வணக்கம் எல்லாருக்கும் நான் சுஜா பருணி இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் படத்தில் நான் மாயா அப்படின்ற ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் நிறைய அப்ரிஷியேஷன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு நீங்களும் எல்லாருமே இந்த படத்தை பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் ஆடிஷன் என்கிட்ட வரும்போது நான் கேட்ட வருஷம் யார் டைரக்ட் பண்ணுறாங்க யார் கேஸ்டிங் அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்கும் போது அருள்நிதி சார் தான் லீட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போவே எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும்ன்ற ஒரு தாட் வந்துருச்சு பிகாஸ் அருள் சார் வந்து பண்ணுற எல்லா படமே ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டாக இருக்கும் இல்லை ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் படம் எல்லாரும் உட்காந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த படம் வந்து எனக்கு வரும்போதே நான் நினச்சிட்டேன் இதில் டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து எதுவும் நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது இதை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியாவில் இருந்தேன் அப்புறம் டேரக்டர் வந்து மீட் பண்ணும்போது டேரக்டர் வந்து சொன்னாங்க இந்த படத்தில் நிறைய கேரக்டர் செக்ஷன் இருக்குது இது வந்து ஒரு த்ரில்லர் பேஸ் மூவின்னு நிறைய பேர் இருந்தால் எப்படி ஸ்கோப் இருக்கும் எப் சும்மா வந்து ஏதோ படம் பண்ணணும்னு பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் என் மைண்டில் எப்போவுமே இருக்கிற விஷயம் இப்போ டேரக்டர் சார் கிட்டே வந்து உட்காந்து கேட்கும் போது அவர் என்னோடய கேரக்டர் வந்து மாயான்னு ஒரு ரோல் பற்றி சொன்னார் சொன்னோடனே எனக்கு அது பிடிச்சிருச்சு அண்ட் இமிடியேட்டாக என்னால் அடாப்ட் ஆகிக்க முடிஞ்சது யார் வேணாலும் அந்த ரோல் பண்ணலாம் பட் எனக்கு பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை வந்தது அண்ட் ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது அந்த ரோல் ஒரு கீரோல் அந்த படத்தோட கீரோல் அது எனக்கு கிடச்சதில் எனக்கு சந்தோஷம் பட் ஆனால் ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இருந்தது இந்த படத்தில் ஏன்னா என்னோட கோஸ்டார்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தது லைக் சாயா சிங் மஹிமா வித்யா லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேம் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக இருந்தது அதனால் நம்ம ரோலை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஒரே ஒரு வருத்தம்னா எல்லாருக்கும் சேஞ்சஸ் இருந்தது எனக்கு மட்டும் இந்த படத்தில் ஒரே காஸ்ட்யூம் எனக்கும் அருள் சார்க்கு மட்டுமே ஒரே ஒரு காஸ்ட்யூம் தான் படம் ஃபுல்லாக ஸோ அது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது பட் ஆனால் படம் கேரக்டர்னு போது செட் ஆகி தான் ஆகணும் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு க்ரெடிட் கொடுத்ததுக்கு எனக்கு முதல் நான் என்னோடய கேரக்டர் கேட்கும் போதே நான் சில விஷயம் டேரக்டர் கிட்ட நான் சொல்லுவேன் லைக் எக்ஸாம்பிள் கிடாரி படம் நான் பண்ணும் போது கூட சசி சாரும் சரி கதிர் சாரும் சரி ரெண்டு பேருமே மேக்கப்பே இருக்கக்கூடாது அந்த ஊர் போனால் நீங்கள் மாறிடணும் லைக் மூஞ்சில் மஞ்சள் பூசிட்டு கண்ணில் மை ஒரு 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 மதராக எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கணும் எங்களுக்கு வேறு எதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் தேவை கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஃப்ரேங்காக பேசும்போது அது என்ன ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்குள்ளே கொண்டு போய் பண்ண வச்சுது அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் இந்த மாயான்ற அந்த ஒரு பொண்ணோட லுக்கு வந்து டேரக்டர் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டாரு பட் நான் ஒரு சின்ன சஜஷன் கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு போது இல்லை சுஜா இந்த மாதிரி வேணாம் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரியே எனக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னனால நான் அதை ஈஸியாக கேரி பண்ணிக்க முடிஞ்சது லுக் இன்னைக்கு இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆக்டிங் ரொம்ப முக்கியமோ அட் த சேம் டைம் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் லுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஆடியன்ஸ் எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு விஷயம் புதுசாக எதிர்பார்ப்பாங்க நம்ம அப்போ புதுசு புதுசாக ஏதாவது பண்ணும் போது நமக்கும் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கும் அது பிடிக்கும் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இன்சிடெண்ட் பார்த்தா நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே ரொம்ப டெடிக்கேஷனாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப டெடிக்கேஷனாக ரொம்ப பேஷனட்டாக நம்ம இந்த படத்தில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும் போது குட்டி குட்டியாக சில ஆக்சிடெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு எனக்கு வந்து எப்படின்னா அருள் சாரோட காம்பினேஷனில் இருக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் சீக்வன்ஸ் இருந்தது ஸோ எனக்கு அது ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஆக்ஷன்லாம் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணதில்லை இதில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் கிடையாது த்ரில்லர்னும் போது தெரியல ஓடி போகிறது ஓடி வர்றது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைமிங் நான்சுங்க அதனால் பொல்லீர்னு ஒன்று விழுந்தது இந்த இடத்துல அடித்தவொடனே எனக்கு வழி தெரியல ஒரு மாதிரி சூடாக ஒரு மாதிரி புகை மட்டும் வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது அதுக்கப்புறமா லைக் எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சுது டைமிங் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு எங்கேயோ ஒரு இடம் இது ஆயிடுச்சு அந்த இன்ஜினியர் என்னால் மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அதுக்காக அழலாம் இல்லை ஏன்னா நான் யோசித்தது ஓகே இதா மேலேருந்து ஏதாவது கீழே விழுகிற மாதிரி இருந்து டைமிங் மிஸ் ஆகிருந்தால் என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணி அதை நான் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அந்த இன்ஜினியர் மறக்கவே முடியாது அண்ட் இந்த டீமில் நான் எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வேறு எங்கேயும் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை இந்த படத்தில் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி வேறு யாரையும் பார்த்த மா ப
பக்கத்துல தான் இருந்தாரு பட் அவர் உட்கார்ந்துருக்க ஸ்டூல்ல வேற யாரோ ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருந்தாரு அவர் வந்து அஸ்டன்னு நினைக்கிறேன் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட போய் ஹாய் சார் எம் சுஜா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பேசிட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு ஷார்ட் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் வேற ஒருத்தர் உட்காந்து ஷூட் பண்றாரு அவரை பார்க்கும் போது கிட்டத்தட்ட அவரு ஹீரோ ரேஞ்ச்லயே இருந்தாரு என்ன வேற ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு இப்போ ஒருவேளை ரெண்டு கேமரா மேனா ஓகே வேற கேமரா மேனா வந்திருப்பார் போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் தோணுச்சு அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது நாள் தான் என்னை எல்லாரும் ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க அந்த பொண்ணு வந்து கேமரா மேன் வந்துட்டு அவரும் நினைச்சிருச்சு அப்படின்னு சைலண்டாக பின்னாடி ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருந்தது ஸோ அந்த மூமெண்ட்டை என்னால் மறக்க முடியாது எனக்கு வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் அந்த ஆன்டி லுக்லேயே வருது ஐ மீன் ஆன்டி நெகட்டிவ் ரோலாகவே வந்துட்டுருக்கு அதை நான் மாற்றணும் ட்ரை பண்ணுறேன் பட் அந்த படத்துக்கு அது ஒரு இம்பேக்ட் கொடுக்குறனால நான் எடுத்து பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையாக போகுது இந்த படத்துலேயும் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஷேட் இருக்கும் பட் ஆனால் அது பெருசாக இருக்காது நான் சின்ன ஒரு ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் பட் அதுக்கான இம்பேக்ட் டெஃபினட்டாக அந்த படத்தில் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றது தான் முக்கியம் எனக்கு நான் பண்ணுறப்ப கிடாரி படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு என்னோட ரோல் ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக இருந்திருக்கோம் டெஃபினட்டாக ஏன்னா ஒரு அம்மாவோட ஏக்கம் ஒரு அம்மாவோட தவிப்பு அவங்களோட இழப்பு அவங்க எடுக்கிற அந்த ரிவேஞ்ச் எதுக்காக அப்படின்றது அதில் வந்து கரெக்டாக நாங்கள் காமிச்சிருப்போம் இந்த படத்தில் வந்துட்டு இது கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரியாது நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக போகும் பட் டெஃபினெட்லி உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இப்போது இந்த சொசைட்டியில் நடந்துட்டு இருக்கிற நிறைய கொடுமைகள் பெண்களுக்கு வந்து நிறைய நடந்துட்டுருக்கு டெய்லி நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நியூஸாவது அதை பற்றி தான் இருக்கும் நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்குற விஷயங்கள் தவிர நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த பெண்களுக்கு தைரியம் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை பெண்களுக்கு நல்ல மெசேஜ் கொடுக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு போல்டான கேரக்டர் எடுத்து பண்ணணுன்றது என்னோட விஷ் இப்போ சமீபமாக அது வந்து இருக்கு ஏன்னா யார்கிட்டையும் நேராக போய் நம்ம ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட போய் பேச முடியாது ஒரு ஒரு படமாக பார்க்கும் போது அதில் நம்ம என்ன சொல்லணும் நம்ம நம்ம எப்படி இருக்கணும் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது ஃபேஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு படமாக எடுத்து அதை வந்து அதை நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து டு பி வெரி ஃப்ராங்க் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் எனக்கு வந்து சும்மா நடிக்க வந்ததான் எனக்கு இந்த பேஷன் இல்லை எனக்கு வந்து ஏதாவது கனவு எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப நடிக்கணும் வந்தது ஆஃபர் வந்தது பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு க்ரஷ் தான் இருந்தது பட் இப்போ டே பை டே எனக்கு வந்துட்டு நான் பார்க்குற விஷயங்கள் வெளியில் நடக்கிற விஷயங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே பார்க்குற விஷயங்கள் நம்ம ஸ்க்ரீனில் போய் உட்காந்து பார்க்குற விஷயங்கள் இது எல்லாமே என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணி நம்மளும் இந்த மாதிரி ஏதாவது சொசைட்டிக்கு ப்ராப்பராக பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து இது என்னோட கெரியர் இதை வந்து நான் வந்து நிச்சயமாக சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் விளையாட்டாக எடுத்துக்கக்கூடாது ஷைன் பண்ணணும் நாளைக்கு வர ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு யாராவது ஒரு ரெண்டு மூணு பேராவது சுஜா மேடம் பண்ண மாதிரி படங்கள் நாங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம விருது வாங்குகிறோம் அது நாளைக்கு யாருக்கும் தெரியாது சம்பளம் வாங்குகிறோம் அதுவும் யாருக்கும் தெரியாது பட் அந்த பேர் தான் எப்போவுமே நிலச்சி நிற்கும் ஸோ அந்த பேரை வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் நான் முழுசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் எனக்கு இது வரைக்கும் நான் நிறைய நான் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் நினச்ச மாதிரி எந்த பேரும் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் கிடைக்கல பட் டெஃபினட்டாக நான் அந்த கோலை ரீச் பண்ணுவேன் சீக்கிரமான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எனக்கு வந்து தனுஷ் சரோட டெஃபினட்டாக நடித்து ஆகணுன்ற அந்த ஒரு அந்த ஒரு வெறித்தனம் இருக்குது காரணம் ஹீ இஸ் அ வெரி டேலண்டட் பர்சன் ரொம்ப டேலண்டட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர்கிட்ட பண்ணும் போது ஐ மீன் அந்த காம்பினேஷனில் பண்ணும் போது நமக்குள்ளே இருக்கிற திறமையும் வெளியே வரும் ஏன்னா அவன் எனக்கு தனுஷ் சார் கிட்ட பிடிச்ச விஷயமே அவரோட அந்த டைமிங் பர்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவரோட எப்படியா நடித்து ஆகணும் எனக்கு இந்த படத்தில் அந்த தீம் மியூசிக் ரொம்ப பிடி பிடிக்கும் அதுவே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஹைப் கொடுக்கும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சாம் ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு சாங்ஸ் எல்லாமே பிடிச்சது ஏன்னா கதையோடு வந்தது எந்த சாங்கும் தனியாக இல்லை இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம தமிழ் படத்தில் வந்து சில சாங் தனியாக தெரியும் ஹானஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் சாங் வரணுமேன்றதுக்காக சில சாங் திடீர்னு வரும் பட் எந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கதையை ஒட்டின மாதிரியே தான் எல்லாமே போகும் அதனால் எனக்கு சாங்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ஹைலைட்டாக வந்து சாமோட ஒர்க் அண்ட் அரவிந்த் சிங் அவங்களோட ஒர்க் அவங்க ரெண்டு பேரோட அந்த 
அந்த எப்படி சொல்ல சிந்து பைரவியில் இருந்து சுஹாசினி மேமோட சாங் வந்து எனக்காகவே எழுதின மாதிரி சில நேரத்தில் ஃபீல் ஆகும் அதனால் அந்த சாங் கேட்டாலே நான் எமோஷ்னல் ஆகிடுவேன் எனக்கும் எனக்கு எனக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் அரசியல் பற்றி ஒரு பாயிண்ட் கூட தெரியாது அதனால் எனக்கு அப்படி ஒரு ஆசையும் வந்தது கிடையாது ஒருவேளை என் ஃப்யூச்சரில் அதை பற்றி நான் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் தான் அதை பண்ணணும் தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை வந்து சும்மா போயிட்டு பண்ணுறதுல எந்த ஒரு யூஸ்மே கிடையாது ஸோ எனக்கு எப்போ தெரியுதோ அப்போ அந்த மாதிரி கதைகள் வந்ததுன்னா நான் எடுத்து ஒத்துட்டு பண்ணேன் சும்மா பண்ணணும் சும்மா ஒரு ஃபேண்டசியாக சும்மா நம்மளும் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் காட்டுறதுல ப்ரோஜனம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் சீ படம் வந்து ஒரு டார்க் சப்ஜெக்ட் த்ரில்லர் தேட்டரில் வந்து உட்காந்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஹவர் போகிறதே தெரியாது இதுக்கு முன்னாடியே அருள் சார் வந்து டி மாண்டினி அப்படின்ற ஒரு படம் பண்ணியிருப்பார் அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆச்சு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது புதுசாக இருந்தது ஸோ அது வந்து ஒரு ஹாரர் பேஸ் இது வந்து ஒரு த்ரில்லர் பிரேஸ்ன்றனால அது டார்க்காக இருக்கும் பட் இதில் காமெடியும் இருக்கும் அந்த எமோஷனும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரில்லிங்கும் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் எல்லா ஸ்பைஸஸும் இருக்கும் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்க